，混上。海花，今天你就调到七幺刘伦病房啊。哎呀，这个老头很怪的，三天之内他已经赶走了十一个特别护士。你要不去试一试啊，他大概就请不到特别护士了。您怎么老把搞不定的病人扔给我呀、啊？<笑>谁叫你这么能干呢？能者多劳嘛。不过这个老头可不好对付啊，你也不见得能摆平他、啊。<笑>小林都被他气哭了。那，这是他的病历，你看看啊。这样打针的资料都在里面。那我先走了啊。怎么抢人东西啊？这是你随便能看的吗？我只是想看他到底生的什么病，病得重不重。你是本科医的什么人？关你什么事啊？那我的病人也不关你的事。你要知道病得重不重，自己去问主治医生。嗯、不管你是什么鬼，进来。声音还那么大，听起来应该死不了。听说你很能干，待会儿进去的时候，别三分钟就被赶出来，让“能干”这两个字空有虚名。你别在我身边转，烦死了。才来了半个小时，就满脸的不耐烦。你快快快快快走吧，免得我看见你吃不下饭。二叔，你这么说就没意思了吧？我那我和裴忠那可是一心一意想着二叔的。你看我这一大早不就来伺候您来了？怎么着，那我也是一方好意嘛。好了好了，你别说了，行不行？你又是个什么鬼啊？我是你的第十二号。什么意思啊？第十二号。听说你在三天里面赶走了十一个特别护士，我是第十二个。如果你把我也赶走了，那就凑足一打了。有人跟我说，我在三分钟之内就会被你赶走，所以我并没有仔细研究你的病例，以免浪费我的时间。浪费你的时间？你的时间很宝贵吗？当然，你以为只有你的时间宝贵吗？在这个医院里面有那么多需要我们照顾的病人，又不是只有你一个。我是这个医院里面最有能力的护士。如果你对我不满意的话，我现在就可以出去，帮你去找那个倒霉的十三号。哎，你这丫头啊，站着！把钱硬你，白海华，我管你叫白什么的，你那么跟我二叔说话，那叫没礼貌，你知道吗？姓白的，你被开除了，走走走，站住！二叔，他明摆着他不尊重您吗？跟你就你不要说话。做我的特别护士，是件很倒霉的事儿吗？根据前面十一个的说法，的确是。所以你就急得想摆脱我，好极了。我告诉你，想摆脱我不是一件容易的事情。我也不要什么后面的十三号。我就要你做这个倒霉的工作，那我也就只能留下了。不过在那之前，我们先谈谈条件吧。你还想跟我谈条件？是。一，如果你对我不满意，你随时可以解雇我；二，如果我对你不满意，我也随时可以辞职；三。你是病人，我是护士，但是我们之间是平等的，所以你不可以对我大呼小叫，我们之间互相尊重。四，该打针吃药的时候不可以发脾气，不可以不吃药，该康复就康复，该打针就打针。总而言之，是你要听我的，而不是我听你的。如果你能够答应这些条件，那我就留下做你的十二号。<笑>我我真是服了你了，我真是对你忍无可忍了，你知不知道？走。嗯，站住！没说你呢，十二号。
我在受这个宝贝的侄媳妇。哎，二叔，我那个……我已经有人好好的照顾我了，不需要你在这假惺惺，你可以走了。哎，二叔，姐。走啊！走就走呗，这以后就算是陪着郭小莲求我，都不会再来了我。根据上面的提示，现在该练习走路了。别着急，一个一个交代。医生说，我顶多还只有一年的时间，是该好好练习走路。就算我即将死亡，我也是要走向死亡，不是爬向死亡。你从一开始就跟我用尽了心机，拼命想证明你自己很能干，不会被我赶走，是不是啊？有这么明显吗？我觉得我演的挺好的。你的演技并不差，只是因为你并没有在演戏，你只是把自己心里的话说出来罢了。在我这一辈子里，敢跟我这么说话的。也就只有那么一个人，但是他也离开我了。十二号，你算对了我的胃口了。哼，耿先生，你也算对了我的胃口。干什么？张医他吧，我要带你出去。神经病啊！我干嘛跟你出去？哎呀！哎，你干什么？谁让你给我戴帽子？给我取下来！你有病啊！我们去找一个安静的地方，我有问题要问你。你绑架我！我凭什么跟你走啊？你神经病！现在这种速度，你再叫也没人听得见。我抱得这么紧，这叫绑架吗？二叔，我就上车，上完车你就跑，还干那么快？我不抱你，今天我会死的！这这什么名字？你现在就告诉我，明天我就去告你去。好，等我们把话谈完呢，你要怎么告？随便你告。谁要跟你谈话？你以后把我带到这儿，我也跟你谈了吗？门都没有。这什么鬼地方？我怎么知道这里是什么鬼地方啊？骑车经过，觉得这里人烟稀少，就停下来了。这里呢，应该比你们那个川流不息的医院安静多了。我拒绝跟你谈话，你最好现在就把我送回医院去。你拒绝跟我谈话，你还不是已经谈了不少？好了，我问你吧，那个糟老头呢，到底生的什么病？严不严重？为什么要坐轮椅？喂，你还敢碰我？对你不客气啊！你真的很奇怪啊！我只是想知道一下那个糟老头的病情，有这么困难吗？我告诉你，只要你告诉我，我呢马上就把你带回医院。那我清清楚楚的告诉你，我是一个字都不会跟你说的。
这是我的职业操守，而且是面对你这样的一个莫流风，我是更加不会说的。等一下，莫流风，谁告诉你我姓莫的？莫流风，就是莫名其妙的流氓加疯子。<笑>原来你是在骂我。那如果我是莫流风的话呢？你应该就是一个女魔头，而且又是一颗高灵石。什么高灵石？高灵石呢，就是趾高气昂、冥顽不灵的大石头。失敬失敬啊！没有想到你这么一个莫先生，居然还会说成语。哪里哪里，不客气。我只是跟你这个高小姐学的，举一反三吗？喂，你还没回答我的问题呢。我跟你说了八百遍了，八百遍了，八百遍了，我一个字都不会说，不会再理你的，到底听不听得懂啊？没错，我就是一块冥顽不灵的大石头，你现在明白了吗？你真的不说？不说不说，就是不说。怎么着？你还想用刑啊？我告诉你，就算你用刑，我也不会说的。现在你明白了吧？你的绑架对我来说一点用都没有，我是绝对绝对绝对一个字都不会讲的。既然你不说呢，那你就一个人留在这里，好好欣赏夜景。我先走了，拜拜。哎哎，你就是把我扔这儿了、啊！又是你。你你又想绑架我？我告诉你啊，这个在医院啊，这么多只眼睛看着呢啊，有保安，门都没有。哎、你干什么？你想？我不是来绑架你的，我只想为了那天的行为，来跟你说声得罪了。你那天应该没有在那里吹风吹太久吧？那里很容易打到车的。得罪什么意思啊？算道歉吗？道歉？我为什么要道歉？关心倒是真的，好在你今天有来医院上班，没有变成什么孤魂野鬼，也没有被吸血鬼和狼人抓走，那我就放心多了。怎么老会碰到这种不会说话的神经病？我还蛮佩服你的。原本我以为你在七幺零六肯定待不过三分钟。没想到你今天还在那病房上班，那么你就是他暂时的第十二号了。对啊，我是他十二号。那你呢？那么不择手段的要知道他的病情，你又是几号？我不是他的什么人，什么号码都轮不上。喂，都经过那么久了，你可不可以不要再那么固执？可以告诉我他到底生的什么病吗？我已经跟你说过了，我要保护病人的隐私。如果你想知道病情，请你去问医生，行吗？为什么我只是要一句话，你总是不说？职业规定啊！规定规定，这个世界上谁遵守规定啊？要不然这样好了，你现在不是护士，你是白海华，你用白海华的身份告诉我，他到底生的什么病？你说我不是护士，我就不是护士啊！你要这么关心他，自己去病房看他呀！谁关心他？我只是想知道真相，并不代表我关心他，懂吗？你们门口不是有禁止访客的牌子吗？对啊。那么那个虚情假意的亲戚，为什么一天到晚在那里进进出出、啊？什么规定？少跟我讲规定。我倒可以直接去问医生，但是我不想让他知道我来过，因为我不是他的亲人，我没有资格过问。白海华小姐，如果我今天不绑架你，不耍狠，你也能告诉我的话。我真的很感激你。他病历上写的是双腿麻痹，但病情没有这么简单。他还有心脏冠心动脉肿大和其他的心脏病，再加上肝硬化，寿命不超过一年。是吧？一年的时间，他那么有钱
，你们可以组织一支最好的医疗团队，用最好的药来医治他。你们为什么不用啊？发现的太晚，已经没有用了。该用的药我们都已经用过了。不要告诉他我来过，要不然他会不开心。你总得告诉我你是他什么人吧？仇人。闭嘴！跟你们说过了，公司的事不要再打电话来给我。梁总是干什么吃的？我整个公司全都交给他了，你们还动不动的打电话来折磨我，巴不得我早点死，是不是？你对你身边的人都是这么冷酷，这么充满仇恨吗？你在批判我吗？我？我有权利批判你吗？我有权利批判任何人吗？你已经批判了，你脸上。充满了对我的不赞同，你讨厌我对吧？我是一个专业的护士，在我的专业里面并不包括喜欢我的雇主。哼，好个伶牙俐齿的特别护士啊！好吧，你现在就赶紧执行你特别护士的职责，扶我起来。好歹我还有一年的时间，不想坐在这儿活活的被你气死。否则，心梗的活的就太冤枉。这几天，通过对各项器官的指标检查，看来都一样，没什么变化。可他的双腿都在惊人的复原当中，看得出来他是个求生意志很强的人。能走又怎么样？即便是能走，又能走多久呢？肝功能才是个大问题，否则，哎，救不了他的命啊。可耿先生是个不服输的人。就算给他一天一小时一分钟，他都要走。为什么没有别的治疗方式啊？换肝不行吗？换肝哪那么容易啊？就算是能找到一个脾胃肝脏，已经是千难万难了。更何况，他目前的心脏不足以支撑他换肝，也就是说，他还需要换一个心脏。同时换肝和心脏，目前我们做不到，只能是过一天算一天了。你很厉害吗？已经那么多天了，还没有被解雇。是啊，我是没有被解雇。你是过来探视的吗？门上禁止访客的牌子已经取下来了，你可以进去了。谁说我来看他的？我只是想知道，他到底死了没？知道了，仇人吗？刚刚我跟黄主任讨论过，你的这个仇人，随时都要面临死亡，活不了太久了。你说什么？什么叫随时在面临死亡？你不是说还有一年的时间吗？我说的是在这一年里面，他是每一天都是不安全的，可能是今天，也可能是明天。如果你还要去看你这个仇人，请你尽早。如果你不要看，麻烦你放手，我该去照顾他了。可能是今天，可能是明天。帮我去告诉黄主任，一定要把他医好。在七幺零六里面的那个人，他是一个永远不会死的人。他跟我之间还有很多的仗没打完，他不能先逃到死亡里。就算你把我捏死，也帮不了耿先生。我该去照顾他了，麻烦你松手。如果你还想让他活下去，就别告诉他我来过。如果他知道了，可能撑不过一分钟，就气死
都是互相偷偷给我滚！连做梦都在骂人，怎么骂人的话跟那个仇人差不多、啊？玉玉，你别走，别走，留下来。你忘了，我是你第十二号。十二号，你就是那古灵精怪的特别护士。是啊，睡得不错，整整睡了两个小时。做梦的时候跟醒着一样，都喜欢骂人。我说梦话了吧？是，跟小孩一样。别拿我当小孩看，也别想从我嘴里套出什么来。你是我碰到过最凶的病人，每天都在发脾气。我是出了名的铁石心肠，那些什么仁慈啊、宽容、内心文绉绉的字眼，不适合我。那只不过是你自己的疑问。每个人都有软弱的一面，你也一样。你懂什么个黄毛丫头？你怎么知道我有软弱的一面？你的依依，你怎么知道这个名字呢？还有，若成，不许你再提这个名字！你要再提这个名字，小姐我把你撕成两半！你混账家里百金！你真是你莫名其妙的老怪物！我真是受够你了！你不就是想赶我走吗？可以啊，我现在就辞职。我告诉你，在我的工作里面没有被侮辱三个字。再见。哟，又是你啊！在门口就听见你大呼小叫的。我说你吧，还真够大胆的，居然敢骂咱们二叔是老怪物。我看你压根就不想混了，是吧？我告诉你，我可以。行行行行行，走走走走走走。二叔。二叔。二叔。二叔。嗯。我的好侄儿，跟高贵的媳妇儿来干什么呀？不劳你们问候。二叔。别这么说，说来说去，我们都是一家人，老跟我过不去没有必要。我可是一下了飞机就赶到医院来看你了，是不是？哎哎哎，对对是是是。不需要，也没必要。你们最好是少来，我还想多过过清静的日子呢。我再告诉你们，我一时半刻还死不了，就算死了，也轮不到你们来给我收尸。二叔啊，您要这么说的话，那我就明白了。今儿我们来呀、啊，是有点自讨没趣儿，是吧？裴忠，我们走呗。走啊！走走走走走走，都给我回去。我马上就走。看出来了吧？我们对他再好，在他眼里，我们永远是外人。就等着耿若尘来给你收尸。不要辞职，留下来。我相信我们会相处的很好
。那你可以以后不要再侮辱我吗？那些什么混账加七级加八级的话，能不对我说了吗？你就开始跟我谈条件了。没错。你应该姓耿，你应该是我女儿。干嘛？好让你有更多机会冲我吹胡子瞪眼。十二号，我欣赏你。走。带我去看看这医院最美的景色。听说那西边走廊还可以看见夕阳呢。嗯，走。又是你、啊，从哪儿过来啊？我怎么见你一次比一次憔悴啊？你是不是通宵没睡觉？我只想知道，他现在的病情到底怎么样。他昨晚又发脾气了，你怎么知道？你昨天晚上一晚上待在这儿啊？你到底是他什么人啊？怎么这么关心他？谁关心他？我是谁不重要，我只是想知道他的状况到底好不好。你是我见过的最喜怒无常的人，你好好说话不会吗？动不动就发火，他现在怎么可能过得好啊？也是动不动就发脾气。不知道哪来那么多愤怒，耿克义，他是愤怒的化身，他身上有火，他会烧掉他身边一切美好的东西。你，你叫什么名字？你不是有帮我取名字吗？什么莫流风啊，还是无名火？无名火、啊，<笑>这名字跟你倒是蛮搭的啊，莫名其妙一身都是火，你倒是挺有自知之明的。你不会真的姓吴吧？我的名字里没风也没火。如果你真的要称呼我，你就叫我若尘，像尘土一样。若尘，原来他就是那个神秘的名字。我说。你们现在这些护士到底都是怎么训练出来的？怎么训练出一批一批的小傻瓜蛋来？昨天晚上，有一个护士，我对她轻轻的吼了两声，她居然就哭起来了。我们训练护士是专门用来照顾正常人的，这里面又不包括你。你的意思是说我不算正常人？不算。你是一个特殊的人，你自己不知道吗？你呀。暴躁、易怒、敏感、固执、跋扈，还不近人情。你不能责备那些护士，他们的工作里面又不包括受气。你的意思是说我是个暴君？你就是一个暴君。每个人在自己的小王国里都有权利当暴君，可是，一旦当你走出去了，你就不能伤害别人。习惯的小女人，哎，懂什么呀？我一点也不奇怪，我就是比一般的女孩稍微坚强一点，我不喜欢被打倒。所以你想把我打倒？怎么可能？你耿先生会被谁打倒啊？对于我来说，你现在是我的一个挑战，我必须攻克的一个难题。你的意思是说，没有护士能够受得了我？是的，你能不能告诉我，在你的小王国里，你算不算是个暴君？我，我的王国太小了，太贫乏了，我才没有资格当暴君呢。你的王国太小，太贫乏，你骗我！一个像你这么丰富的小女孩。一定有一个大大的王国。如果你说的是内心世界的王国的话，那肯定是有的。不过我就不知道我是不是我自己那片王国的君主。你放心，有一天一定会有一个年轻人闯进你的王国。嗯，或许早已经有了。耿先生，该去做电疗了。
，你得先告诉我，你这个男朋友究竟是个什么样的人？嗯？别急，你告诉我。你少说两句，一会儿做治疗了，先养养精神。不是，我真的很好奇，他到底是个什么样的人？关你什么事啊？我很好。今天做了这么多疗程，你也够累了。回病房以后好好睡一觉啊！你今年几岁了？还想继续调查我？对我那么有兴趣啊？二十五了。你还没告诉我你男朋友究竟是什么样的人？你怎么那么八卦啊？我天天这么忙，哪有时间谈恋爱啊？总该有人追你啊，那起码有一档。都没有喜欢呢？可能会嫁给其中一个吧，我不确定。但八成是个医生。为什么呢？护士嫁给医生，天经地义啊。谁说的？夫妻两个在同一个领域里，那日子有多无聊？葛先生，你怎么了？葛先生，你深呼吸。葛教授，葛先生，你不要激动，你冷静下来。葛先生，深呼吸。葛先生，葛先生，王主任，葛先生出现呼吸困难、发冷汗、口水丧失，是，立刻做 ICU。他现在状况怎么样？生命迹象已经稳定了。那他不会死吧？目前来说应该不会吧，但是还要在加护病房住几天，因为现在呼吸和心跳还是有点不正常。一会儿黄医生就出来了，你自己问他吧。不用，你告诉我就可以了。到底怎么回事啊？啊？我每天花那么多钱。啊！你们医生护士都在干什么？就是啊,啊，前两天还好好的，给他们院长打电话，什么情况呢？哎哎，我说呢，我们二叔怎么好好的呢，就进了监护病房？原来是他来了，你就不能让他多活两天？你非要活活把他气死不可？田中，这下你明白了？我真气死就好了。我说，你来到底干什么？你明明知道他一见到你就抓狂，你是存心想把他气死是吧？是谁告诉你他在这里的？我知道了，又是老李和他老婆干的。我就不明白了，你来这里到底想干什么？你怕他死的时候你不在身边拿不到好处是吗？无耻！你，你这个卑鄙的小人，只有你会说这种话。我今天要替耿家清除祸害。放了二叔，这你够了。放手！你是什么？你是护士，陈市长带的，赶紧打电话报警去。闭嘴！你要报警是吧？你尽管找警察来。你也知道我住哪，我随时恭候大家。号码给我，如果耿老先生有什么情况，我都可以打电话给你。我把我的号码给你也行，你可以随时给我打电话，我可以告诉你他的情况。你刚才看到了，那个老头子要看到我。
就进了加护病房。我刚才出手，差点打死那个姓耿的。我是魔鬼，被你喊成莫流风的人。你为什么还敢把你的电话留给我？因为耿老先生，他一无所有，他非常孤独，他的人生已经走到了生命的最后关头，而你是这个世界上。唯一真正关心他的人，我们随时可以电话联络，你也不用每天都跑到医院来了。我以一个护士的身份劝你，回家好好吃一顿，好好睡一觉。不管你是他的亲人还是敌人，都不能跟他一起倒下，对不对？已经从加护病房转回了普通病房，还是原来那个房间，病情就稳定多了。谢谢你啊。他有没有发脾气啊？他见到你有说什么吗？他没有发脾气，一直很安静。关于那个，他没说什么。对了，他没开除你吧？是我还没有被解雇，我也挺意外的。白爱华，真的谢谢你。好好照顾他，难得听到你这么温柔的声音吗？放心吧，我会好好照顾他的，也请你这位仇人好好照顾自己。嗯，拜。想不到你这个高龄时，是一个珍贵的宝石又回到这个熟悉的房间，你要不要也回到那个熟悉的你啊？你怎么安静？我很不习惯。你全力在你面前扮演暴君。进了一趟加护病房，改变不少嘛。不过我知道你现在很不快乐，你想发脾气就发出来吧。见鬼了！你懂什么呀？我不懂啊，但是所有人都是明白，你就是不快乐，这是事实。虽然你富有、有事业、有车子、有房子、有一切别人想要的东西，可是你就是不快乐。白海华，要不要给你几句忠告？永远不要去探究别人的内心，那是很讨厌的事儿。就好像逼着别人把外衣脱了，跟你裸体相对一样，很不礼貌，而且可恶。耿先生似乎已经忘记了，当时是谁先探究谁的。<笑>好吧，那我尊重你，那我就不探究了。您只需要把您的不高兴用这种不太激烈的方式发泄出来就行了，把你那种一定要走出这病房的决心拿出来。看来我还是中了你的计了，你这是在用激将法。那你觉得有用吗？你的病人今天怎么样了？不习惯用手机啊。你的仇人身体已经好多了，再过一个礼拜就可以出院了。既然都来了，干嘛不进去看看他？看他。再把他逼进加护病房啊！经过这么惊心动魄的场面，难道你还不了解？我跟他之间没有办法同时在同一空间里面出现。你刚刚说，他下礼拜就能出院了。嗯，黄主任说了，要是没有变化就可以出院了。所以你的意思，是他的病情受到控制，所以他还有救？并没有，这种痊愈只是暂时的，一年之内。随时可能死亡。耿可以，耿可以，你奋斗一生，赤手空拳打天下，好不容易成就了一番事业，现在却连自己的生命也无法控制。这到底是你的悲哀，还是我的悲哀？这应该是每个人的悲哀吧。
我在这当护士这么多年，见过太多生死了。老天也是公平的，让每个人一出生注定会死亡。所以最好的办法，就是把握当下。既然你跟那个人有仇，干嘛不在有限的时间里面，跟他解除仇恨呢？白海华小姐，你以为你自己是谁呀、啊？给我电话号码，就有权利教训我、支配我、给我忠告。你少自以为聪明。我跟耿克义之间的关系，你根本就不了解。我奉劝，对于你自己不了解的事，少出意见。每次都这样，说两句就走。背影很好看吗？你要不要看看我的？不知道这电话号码给了他，是不是给了一白眼了？嗨，你来了。耿先生他现在腿脚已经好多了，可以多走两步了，但是还是需要拄拐杖。再过几天就可以出院了。再以后的事儿，就只能尽人事，听天命了。谢谢你这阵子照顾他。他现在虽然可以出院，并不代表他已经康复。你应该还会是他的十二号吧？他出院以后就不是我的工作了。你们两个可以相处这么久，真的是奇迹。既然老天爷已经安排这个奇迹，就不会这么轻易的收回。你有一颗善良的心，还有坚强的毅力。希望你可以继续留下来照顾他。我怎么照顾他？他又没聘请我。他会聘请你的。你怎么知道？我赌他今天就会开口。你先进去，我在外面等你。如果他开口了，你再出来告诉我。耿先生，该打针了。刚才你在跟谁说话？呃，一个不相干的人问我外科怎么走。不相干的人，为什么会跟他这么像？差点以为是他。你以为是谁啊？我的一个仇人。耿先生，仇人很多吗？人类会找很多理由来互相仇恨。我承认，我有很多仇人，尤其是他呀。他是谁啊？你很好奇吗？不干你的事。的确不干我的事。反正再过两天你就回家了，到那个时候，哼，你就放一百个心，放一千个心吧。我们两个之间绝对不会成为仇人。真那么急的想摆脱我吗？告诉你，没那么容易。你要跟我回家。啊？耿先生，您稍等我一下，我出去一趟。怎么样？他开口聘请你了吗？是，他开口要求聘请我。你是怎么猜到这些的？我对这个大人物非常的了解。对了，你答应他了吗？我没有答应，我先出来跟你说了。你怎么不答应他？他不会亏待你的。我为什么要答应？我是在医院工作，我不接受家居服务。如果他需要的话，我可以介绍别人给他。你认为有哪个人可以受得了他的脾气？你认为有哪个人不会被他赶出来呢？这个任务，只有你这个高龄时才有办法胜任。那我告诉你，我这颗趾高气昂、冥顽不灵的大石头，是不可能接受家居服务的。我不答应。那我告诉你
，你现在已经不是以前的高灵石了，你现在是拥有高度智慧、灵敏反应的宝石。我希望你可以运用你的高度智慧，发挥你的灵敏反应。这三个字，怎么还有这个解释啊？要怎么解释呢？就看你怎么选择。我奉劝你，不要当一个冥顽不灵的顽石，当个宝石吧。高度智慧、灵敏反应的宝石，这个若尘何尝又不是一个等闲之辈？怎么样？考虑清楚没有？愿意跟我回家吗？你跟那个，你这也就是在自说自话。你征求过我的同意吗？你怎么知道我愿不愿意接受这份工作？真是奇怪了，在医院当特别护士，跟我回家做特别护士有什么不同？虽然没有什么不同，但是我还有一个妹妹，所以我不可能全天候的当你的私人护士。你妹妹，这是刚刚考进振兴五金公司业务部当秘书的白梦华。你派人调查我？以我在社会上的身份和地位。我要请个人到家里去，我总得先调查一下吧。我可不是那种随便什么阿猫阿狗我都会用的雇主。对不起啊，肯先生，你还没有聘请我，你也没有权利调查我。你有社会地位，你就不明白每个人都有隐私权吗？你这小丫头干嘛发这么大脾气啊？不就是谈一份工作吗？至于生这么大的气吗？我告诉你啊。既然要去一个有一个很大的花园，有你自己一间单独的大卧室，而且还加你三倍薪水。就算你给我一座金山，我也有权拒绝这份工作。嗯，这跟钱过不去，可是全天下最大的傻瓜。这道理你应该懂吧？哼。如果你换一种方式，如果你也把我当成宝石，也许我会答应。但是耿先生，对不起，我很抱歉的告诉你，我乐意当这个傻瓜。你是吗？我相信我是不会看走眼的。不过，你也不需要马上就要答复我，也不会让你做的太长久。我随时都会走，你随时都可以解脱。不用考虑了，我拒绝。你开车的条件那么好，我可以帮你去找一个更好的护士。我不要，让你把那些傻瓜蛋塞给我，我就要你。我明天来接你出院，然后我会搬到风雨园陪你住。你们是嫌我死的太慢了，是不是？哎呀，二叔，您您怎么这么说呢？那我们夫妻俩都是为您着想啊，是吧？你最近刚挪动了公司的五百万，周文娟，你又最近刚买了一辆一百多万的名车，你们以为我病了？我老了，我糊涂了，我瞎了吗？你们今天来到底什么目的？又在耍什么花样？我哪敢有什么目的和花样、啊？是这样，刚才我们和黄主任聊了，说你出院之后要有专人看护，现在你身边除了我和他，谁才是你最亲的亲人？我不管你，谁管你？不敢劳驾你们夫妇俩，尤其是周文娟这个千金小姐来照顾。我现在需要的是一个特别护士。哎呀，呃，二叔，这帮特别护士你还没收购啊，是吧？他们有谁把您当人看过？尤其是这个姓白的，哼，凶巴巴的。我需要谁来照顾我自己知道。你们夫妇俩还是回你们自己的窝去，好好管管自己的老公，别让他老是沉迷酒色，老跑酒家。还有你们那个宝贝儿子
，最好别让他变成毒害社会的流氓，就阿弥陀佛了。二叔，你们说了些什么呀？我们夫妻俩那都是心心念念全为了您啊，结果你把我们家说成什么样了呀？是，我不会管我儿子，但我最起码不会把我儿子管的跟你儿子耿若成一样。说什么你？你给我闭嘴！再说一个字，谁就撕了你的嘴！耿先生，你明天就要出院了，千万别太激动，冷静下来我今天是来帮你清除你身边的败类，但是请你帮帮我，不要看到我就昏倒。请你述职你的背脊，看我怎么教训他。出去！你最好趁我还没动手以前，给我滚出去！出去！你又出现了，是不是？告诉你，耿如成，你是我们耿家赶出去的逆子。你这个尖酸刻薄、没头脑、没格调的女人，我懒得理你。这里是病房，请你们这些闲杂人等，统统给我滚出去。我们是闲杂人等，那你是什么？别忘了，他早就登报和你脱离父子关系了。现在和他最亲的是我。耿培忠才是他最亲的亲人。你除了整天打打杀杀，你还会什么？你是不是觉得安铎不行了，想要来明抢，把他气死了你就高兴了，是吗？是，我只会动手打人，对付你们这种卑鄙的小人，不需要浪费我的唇舌，只要用拳头就可以了。你们想的都是同一件事情，面对你们这么无耻的脸孔。对我来说根本就是侮辱，我不屑跟你们说话。滚出去！出去！二叔、啊，你可看到了？你是一小毛女子，是大哥大哥的为了报，你就是若尘。你放心，我这就去找人们。耿先生，你别激动，控制一下情绪。明天就要出院了，我知道你恨透医院了，你还不会想在这多待一天吧？放心，我不会倒下，我更不会在我的仇人面前倒下。你最好永远不要倒下，不要让我瞧不起你。你为什么见到我，总是要你的命？你是哪里见不得人，还是心虚了？你胆子越来越大了。敢在我面前挑战了，是不是因为我快死了？我告诉你，我不会死，我不会死了让你痛快。你所有给我的折磨，我还要加倍还给你。很好，我就在等这句话。我会盯着你，看你到底要怎么折磨我。反正我们这一辈子的战，你已经离夜里不清了。你最好身边带一个聪明的人来照顾你，不要寄养一些笨蛋。我果然没有猜错，你就是耿先生的儿子。但是你要跟你父亲针锋相对到什么时候？三番两次在这边大吵大闹，你们两个是真想在这出名吗？如果你想让医院安静点，你就答应这个糟老头，陪他回去吧，因为他需要你。混蛋！我还没死，用不着你在这指挥，你给我滚！我会出去。我只是在等白小姐的一句答复。白小姐，你就答应这个糟老头
，陪他回去吧。耿先生现在需要的根本就不是我，是你，你是他儿子。他不是我儿子，他不够格。没有这种儿子，说话呀，耿先生，我决定了，我答应你的聘请，明天我就跟你回去，直到你解雇为止。爱华，你还在这儿啊？谢谢啊。胃口那么好，吃那么多。因为你这个宝石的承诺，让我心里的石头也落下。到医院堵我什么事儿啊？来找你就一定要有事啊！我今天的目的呢，就是想请你吃顿饭。你说，你心里的石头落下了，我倒是在想，你这个若尘什么时候才能够尘埃落定啊？你最好不要再讲一些我不爱听的话了。你们女人总是不懂得适可而止，总是喜欢操控一切，喜欢权力，喜欢驾驭，喜欢自作聪明，甚至还有一大堆的虚荣感。什么叫你们女人？在我这儿，最好把你那些大男子主义给我收起来。我们女人虽然没什么了不起的，但至少是你们男人的主宰。主宰，你用错两个字了吧？应该是克星吧？看来你是被克星克过吗？而且还被克得很惨。真的很后悔来医院堵你。我原本以为你已经变成一个宝石，结果你还是一颗顽石。我原本很有胃口，现在被你倒进胃口，我现在一点都不想吃东西。我再次奉劝你，等你进了风雨园之后，如果你还是一样这样又臭又硬的石头的话，你一定待不了多久。我已经不想再为那个老头子操心了，请你学着如何察言观色，不要刺激那个老头子。但是我发现呢，你对刺激别人有一个独特的本领，请你把它藏起来。我谢谢你的忠告，你大可以放心，风雨园对于我来说一点意义都没有，我随时可以离开。你赶走试试看，我一定会找到你，就算你跑到天涯海角，我一定会找到你。我不吃了，我去结账。我身上没钱了，今天这顿饭给你请。请人吃饭不带钱，还那么趾高气扬，你才是高零食吧？耿先生，你们这么大片地，就给这一个房子呀？十几年前买的土地，价格不贵，还算便宜。先生回来了，哟，您慢点，慢点，我来。哎，李嫂。老李，老赵，来，见过特别护士白海华，白小姐。白小姐好，我就是司机老赵。<笑>我是李嫂，家里活都是我干。这是我们老李，<笑>我们夫妻啊，在先生家都干了三十年了。你要有什么需求就找我，我帮你去解决啊。<笑>谢谢李嫂，谢谢李叔。嗯，进去吧。
回家真好。杨先生。你家房子真大，我估计有我们家几倍那么大吧。设计还挺典雅的。你不会相信，设计这房子的人当时还不满十八岁。真的、嗯？而且没念过专业，无师自通的。那他现在肯定是一特有名的建筑师吧？什么都不是，他是个屁。李先生，这是你的笔记吗？风雨园中听风雨，夕阳影里看夕阳。这也是他的心情吗？怎么会有人把自己的家命名为风雨园？我看你倒是挺适合这房子啊。不过我不适合风雨。你过于敏感，将来就会让你吃亏的。现在该吃药了，吃完药以后就赶紧先回房休息。十二号，能不能把这身护士服给我换掉？别想又把我家当成医院了。这是你家，这一点我可以听你的。但是以后呢，该吃药的时候吃药，该复健的时候复健，这一点你得听我的。嗯，真是个倔强的小护士啊。这书够多吧？嗯。这曾经住了一个特别爱书的人，几乎把全城的书都搬回了这间屋子里来了。我能随便看看吗？嗯，随便看吧。这个书也有啊。以高价购得此书，欢喜若狂。中国文字之奇实在不可思议，作者万树一定是个鬼才。若尘，购于二零零一年二月。呀。发现什么了？其实你笑起来还是挺可爱的，不过需要捕捉。我累了，扶我回房吧。好。我跟你去推轮椅。李叔，轮椅。哦。真不知道当初这房子是怎么设计的，非得设计成二层楼，然后把我的卧室还放到二楼去。现在我这个腿怎么上得去？只能睡这间客房。设计房子一点头脑都没有，一点都不替老人家想。原来这是一间客房啊！你干嘛骂人家？刚刚不还夸人家是天才吗？人家十八岁一七年，谁会知道你今天上不了楼啊？这房子几年了？十年了。设计的那个人你也见过？我见过。耿若晨啊。好了。我知道你对风雨园的事儿很好奇，哪天我心情好了会跟你说一些。但是现在我什么都不想说，我只想睡一下。你也回房去吧。邓若晨，你曾经是这个风雨园的主角吗？甚至是主宰？是你失去了风雨园，还是风雨园失去了你？
若尘，你应该回家了吧？老阮。梦华，姐，哎，姐，你现在住进葛老头家了吗？那怎么样啊？豪华的要命，客厅、花园、书房什么都有，我房间也挺舒服的。今天耿先生还挺给面子，没冲我大吼大叫。今天晚上我不在家，你自己小心点啊，门窗关好，记得吗？哎呀，姐，你忘了，你以前值大夜班的时候，常常半个月不回家呢。我不也是自己住的吗？你就放心吧，嗯。姐，先不说了，我接电话了啊，明天见，一切顺利。哦，行，那挂了，拜拜。你好，业务部。嗯。十八岁，就无师自通设计的凤元。就是那个会让人气死的莫流风吗？莲花姑娘来了。<笑>哎，这是我们家的特色啊，炒素，糖醋小排，<笑>慢用啊。哎呀，真是馋死我！嗯，怎么了？等会儿。除了你面前的两个菜，其他的菜一律不许碰。如果你觉得看着不舒服的话，可以把它们都撤掉。哎，李嫂，因为耿先生刚刚回来，所以他有些饮食的禁忌，可能也不太清楚。一会儿我可以给你一个单子，上面先生能吃的和不能吃的都写在上面，以后就按照那个单子做好了。哎，我跟你说，这些菜啊，都是他们拿手菜，我们这家是特别。做给你吃的，你尝尝，我看，看你尝。哎，对了，你房间还满意吗？对我而言，太豪华了。嗯，我这辈子都没住过这么好的房间。什么？你这辈子，你这个年龄半辈子都还没到呢，可能啊，将来还会住上比这个更好的房子呢。我从来不会做这样的白日梦。像你这样的女孩是应该有一个好一点的环境，让你好好看看书、做做梦。我像你这么年轻的时候，你天天做白日梦。你也会做梦吗？是不是做的都是一些打打杀杀、怎么怎么把人家骂死的梦啊？你是不是又想跟我抬杠啊？没有，我只是很难想象你居然也会属于曾经爱做梦的青年。我还以为像你们这种在商场上面拼杀的人都会比较现实，没什么浪漫情怀呢。你是不是想告诉我，你就像那种整天为生活奔波、被现实磨得已经几乎没有做梦的权利的那帮人了？是啊，你也知道，我还有一个妹妹。我们从小到大梦想的就是怎么样坚强的活下去，怎么样给自己建立信心，怎么样才能够依靠自己的力量过上好日子。好，只要呢我活得长一点。你呢，在这儿的薪水领得久一点，你和你妹妹过上好日子，这件事情就一点也不难了。老李，拿瓶好酒来庆祝我们大家的长寿啊！我准你喝酒了吗？不能喝。来，葡萄酒哎，就一杯葡萄酒。第一是欢迎你来，第二庆祝这回我在医院没死啊。第三，也预祝你的未来，所以这杯得喝啊！当我说话耳边风是不是？说不能喝就是不能喝。哎，这，先生，这是你喜欢喝的酒，这是白小姐不让喝，那咱就不喝了。来，白小姐，你请。对对来，还好姑
姑娘，你还是喝这个吧。来，十二号，喝一杯吧。我就喝一杯啊。第一，为了你的健康；第二，为了你的快乐；第三，预祝我们和平相处。你的意思是说，你担心今后我们很难和平相处了？你不知道要同你和平相处是需要大量的技巧、涵养和风度的吗？那你认为你是那个有技巧、有涵养、有风度的人吗？算你有眼光，尽你的狂妄跟自信，干杯！海花姑娘，海花姑娘，李嫂，这么晚不睡啊？没事吗？来，进来吧。怎么了？找我什么事儿啊？晚饭在餐桌上，先生笑了。这都四五年了，我们没见先生这么开心的大笑过。我们老李说啊，你是老天派的我们家的贵人，说让我来求你一件事情。求我？我能办什么事儿啊？请你把先生的儿子若晨找回来。啊，我有地址哎。老赵会开车带你去的，只有你有这个能力，舒服若晨回家。耿若晨啊，我在医院见过他。啊，他去过医院了。哎呦，真好，他还是爱先生的。哎呀，他是天下最好的孩子，是最善良、最有爱心的好孩子。如果他回家呀，说不定先生能长命百岁呢。先生也是爱他的呀，你不晓得，爱的不得了哎。那个若晨为什么会离开家呀？这个我也说不清楚，你去问若晨吧，大概他能告诉你的。哦，你看这个。葛先生怎么登这样的报啊？海娃姑娘。我还有我们老李，还有那老赵，都受过先生的答案，可是我们没有能力报他。我们只有求你了，只有求求你了，带回若晨啊，带回若晨。那个李嫂，你快起来，快起来！哎呀，我这一护士，我能干什么呀？就算我答应你了，我也帮不了什么忙，我没这能力呀、啊。你有，你有，你有这个能力的呀。你能让先生开心的大笑，你能让他带你回家，这都是几年来了都没有的事了。我求求你！哎呀，李嫂，你快起来吧！好，好，好，好，我答应你，等我休假的时候，我去试试看好了。快起来，海花姑娘，谢谢你了。大少爷，你就不能乐观一点？你就那么希望他出问题吗？我不是什么大少爷。如果那老头没事的话，请你不要打电话给我，因为现在那个老头归你管。什么叫归我管啊？你是他的儿子，我姓白，我不姓耿。虽然在我受训的专业里面没有去管病人家务是这一条，但是耿老先生是一个随时可能会走的人，好歹你也回来看看吧。白小姐。你那么聪明的一个人，应该不需要我再跟你解释。我为什么不能靠近那屋子的理由吧？虽然我已经不是那屋子的人，那屋子发生什么事，跟我一点关系都没有。那在医院发生的事情就关你的事了吗？谁每天晚上守在医院不回家的？你这什么逻辑啊？你们两个人到底要对立到什么时候？我告诉你啊，等到耿可以变成一堆白骨，你连想的机会都没有了。你这丫头根本就什么都不知道。你没有权利对我大呼小叫，你俩还真是一对父子啊，骂人的话都一样。是，我什么都不懂。那既然我什么都不懂，你们俩为什么非逼着我上你们家来当护士啊？看着我好欺负是吧？听好了
今天晚上我不当班，八点钟我在莫里西餐厅等你，我必须得见你一面。你爱来不来？你要不来的话，我立马就辞职。你自己去给你那糟老头子去找一个得力的护士去。再见。喂，喂，这脾气也太像我们耿家人了吧？气死我了！这家伙真没赖，真想逼我辞职啊！以为我不敢啊，太瞧不起人了。被我约了，还居然还不领情，真是个没心肝的东西。你这人到底有没有时间观念？你自己看看，现在几点了？你自己看看。我说你要是不想来，或是你来不了，你给我打个电话说一声行吗？你让我一个人在这咖啡馆面等了四个多小时，你需要我帮忙来求我的时候，你就你就轰的一声跳出来。你现在不需要我了，就把我当猴耍是吧？好玩吗？好玩吗？小姐，你说完了吧？那换我说了。我有不让你说话吗？行，你说呀，我倒是想听听看你怎么解释。你听清楚，第一，话势在敢搞。我已经三天三夜没睡觉。第二，我出门的时候忘记带手机，我没有把大小姐的电话记在我的脑海里。第三，你只跟我说莫里西餐厅，但是没有告诉我地址。上海总共有十五家莫里西餐厅，于是呢，我就从东区找到西区，又从南边找到北边，这一家已经是第十四家了。我现在终于找到你了，这样的解释，你满意吗？我没告诉你，是这家吗？我真没说。没有。你,你还笑得出来啊？那那现在怎么办呀、啊？旁边有没有别的店？他们也要下班了。我怎么知道怎么办啊？哎，反正我家离这儿也不远，要不你先跟我回去吧。进来吧，随便坐。姐，那么晚才回来啊？那个张老头不放人啊？姐，有客人啊？这么晚了，他是谁啊？姐，那么晚才回来啊？那个张老头不放人啊？姐，有客人啊！这么晚了，他是谁啊？梦华，我来照顾他就行了，你赶紧去睡觉吧，明天还得上班呢。去吧。我妹白梦华，坐吧。这就是你家，看起来蛮温馨的。先不讨论这些，嗯，今天我叫你来呢，是有一件很重要的事情。那我也不跟你拐弯抹角了，我就要你一句话，回家去，行吗？我还以为是什么大事，结果还是那句老话。怎么不是大事了？你耿若晨，耿家唯一的孩子，耿老先生唯一的依靠，最重要的是，他需要你，他想你，他爱你啊。他爱我，他跟你说的。他没有跟我说，他怎么可能会跟我说呢？像他那种刚强的脾气，都不屑于向自己的儿子去祈求感情，怎么会跟我说呢？尤其在他生命快要结束的时候，你也知道
，他的生命可能随时都会结束，活不过明年秋天。但是我让你回家，并不是因为他，他快要死了，而是他现在很孤独，很寂寞，他真的很需要你。你到底是什么鬼啊？你凭什么自作聪明？你以为你很了解那个糟老头？你根本就什么都不知道。我跟那个糟老头，就像斗鸡一样，只要我们一碰面，就会斗得头破血流。我告诉你。我不会回去，我这一辈子都不会回去的。你说的是不是这个原因？如果这个理由不存在了，你愿不愿意回家？这破玩意一点都伤不了我。这关系对我来说一点都不重要。我告诉你，我恨死他了，我恨死这个糟老头了。你恨他？你连自己心里在想什么你都不清楚，你怎么恨他？你明明就很爱他，就像他爱你一样。哼，我不了解我自己，难道你比我清楚啊？我当然清楚，这段时间我已经看得够多、够清楚了。你们之间彼此仇视、彼此斗争，不就是因为个性太像了吗？你们都骄傲、都自负、都不愿意向对方低头。尤其重要的一点就是你们都爱对方，而感情的触角是最敏锐的。你们又互相老是伤到对方的触角，这不就是你们之间的问题吗？我告诉你，你别装出一副好像你什么都了解的样子。你以为你是挑起人间仇恨的上帝吗？你不是我，也不是他，你什么事情都不了解。我奉劝你，你还是少多管闲事了。对不起，我已经管了，而且我管定了。看来我们之间已经没什么好说的，不要浪费我的时间了。你等会儿，你今天非得给我一答案，否则你别想出这张门。听你胡说八道还不够，难道你还要绑架我？如果你继续这么执迷不悟的话，我不建议绑架你回耿家。你到底有什么资格可以命令我、胁迫我？你就只知道同情那个糟老头，你知道他令人痛恨的事吗？你不是当事人，你不会了解那种被背叛、被撕裂的伤痛。你口口声声说我不了解、我不知道，那你告诉我。我给你时间，你告诉我，你们有什么深仇大恨？父子之间到底有什么解不开的仇？如果你能够说服我的话，我一辈子不再管你的事儿。好，你想知道，我就告诉你，我就让你了解耿克义那个老狐狸的真面目。在我的记忆里，我妈就像个神仙一样，依偎在他的怀里，听他唱着歌，是我六岁前的记忆。我六岁后，他就不见了。耿克一告诉我，他病死了。直到有一天，我在我大伯家发现了一封信。我母亲到底怎么死的？他死了就是死了，怎么死的他都是死了。我再告诉你，你不许这样子跟你爸说话。我爸。我的亲生爸爸居然对我撒了一个这么大的谎！我妈没有死，她一直千方百计的想要来见我，是你阻碍我们母子见面。但是她现在真的死了，她孤孤单单的，贫病交加的死在日本的疗养院，都是你。你让他孤单的一个人死在日本，你好狠啊！我耿可以就是狠。我告诉你，是他先不要你的，是他先离开这个家，是他执意要离婚。你不要再撒谎了，大伯已经把所有的事都告诉我了。抛家，是因为你背叛他。妻子，也是你造成的。混蛋！今天你没有母亲，已经怨我。你逼得我和盘托出，是不是？可以，我今天就清清楚楚的全告诉你。不错，当时因为我刚可以年轻，一时糊涂，我是出了轨。可是当你母亲知道以后
，我立刻砍断了和那女人的所有关系。可是，说我脾气不好，他的脾气比我还要倔强一千倍、一万倍。无论我怎么哀求他，都留不下他来。那一天。突然留下了离婚证书，就提了个箱子，连一眼都没有多看你，就这么走了。你拼了命，你用尽一切办法，你尽力了吗？你认错了吗？不用想，你知道你是怎么挽回？你把你的脸皮看得比我还重要，你宁可让我没有母亲。不是你母亲，她没有资格。无论我多爱面子，但我终究付出了我一生的代价。现在让我光明正大的告诉你，这几十年以来，没有任何一个女人取代她的位置。我的感情一直是空白的。我找过她，我甚至于去日本找过她，可是她嫁人了。才一年的时间，他就结婚了。你让我再去破坏他的婚姻吗？你让我再去破坏他口口声声、嘴里追求的幸福吗？这二十几年来，他求过你多少次，希望可以跟我见上一面，但是你却一再的阻隔他。等到他最后合上了眼，还是没有盼到我这个儿子。爸，你怎么可以这样对我？你知道我真的很想念他吗？资格这样子指控我，是他离开家的。他离开家那一刻，就已经弃你于不顾了。他是自食恶果。今天他客死他乡，也是他自己性格造成的。你这个魔鬼！你为什么到现在还没有歉意？你拆散了这个家，你害我失去母亲。我恨你，我恨你，我。我恨你！事情发生以后，风雨园就再也不是我的家了。这样也好，可以让我更自由的去恨他。那你有了这么多年的恨，满意了吗？痛快了吗？觉得得到了你应该有的宣泄了吗？别跟我说什么都不懂，听了你的故事，我知道这种恨。别人可以不理解，但我太了解了。你根本就没有亲身经历，你怎么会了解这种悲哀？我并不是想要获得你的认同，只是很巧。我从小是个孤儿，孤儿院的生活虽然很温暖，但是没有父母，总归还是个遗憾。但不管有多遗憾，我从来没有恨过我的父母，因为我知道他们一定是有自己的原因，有不得已的苦衷才会离开我，所以我心里没有恨。你说你是孤儿，那刚刚那位是？我们是没有任何血缘关系的姐妹，我们都是孤儿，一起在孤儿院长大的，所以更加了解亲情的可贵。好了，先不说我们了，说说你吧。请你相信我，我觉得耿老先生这些年已经受到惩罚了。
他的病，他的腿，都是一种折磨。如果这些身体上的病痛能够能够化作对你母亲亏欠的惩罚的话，我我觉得这些惩罚已经够多了，真的。因为毕竟这些病痛对一个老先生来说实在是太痛苦。能不能听我一句，原谅你父亲吧？就让上一代的仇恨烟消云散，好不好？我不知道，我不知道他该不该获得原谅。我没有办法代表在黄土下的母亲发言。就是因为你父亲的倔强，你母亲的倔强，才会造成你们三个人现在的悲剧。你非要让你的倔强再增添更多的遗憾吗？你都真的已经够累了吧？他累了，你也累了，你们就休战吧。